Hej! Jag tänkte nu presentera några olika sätt som vi människor grundar våra perspektiv på. Och kom ihåg att inga av dessa perspektiv är bra eller dåliga. Utan bara ett perspektiv av många. Bara ett faktum varför vi ser på saker olika eller lika för den delen. När vi upplever något så använder vi våra fem sinnen för att få just upplevelsen av något. Vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Men vi har tre centrala sinnen som vi använder oss mest av. Och var och en av oss har oftast ett av dessa tre sinnen som dominant och som då indirekt påverkar våra upplevelser och vår personlighet åt ett visst håll i våra liv. En person som använder sig av synen som dominant sinne kallas visuell. Medan en person som använder sig av hörseln som sitt dominanta sinne kallas för auditiv. Den som använder sig av känslan som sitt dominanta sinne kallas för kinestetisk. Och nu ska ni få veta lite mer om dessa personligheter. Visuella människor verkar ofta sitta med huvud, kropp och ögon riktade uppåt. De andas högt och sitter ofta framåtlutade på stolen. De minns ofta i form av bilder och låter sig mindre påverkas av ljud. De kan ofta ha svårt att minnas verbala instruktioner, antagligen på grund av att deras tankar gärna organiseras visuellt. En visuell person uppmärksammar i första hand hur något ser ut. Av den visuella kan du få höra uttryck som Jag har en klar bild av Eller Sätt ur mitt perspektiv Eller se det så här istället Människor som är auditiva förefaller röra ögonen mycket i sidled det andas med den mellersta delen av bröstet och för ofta en inre dialog, det vill säga de pratar med sig själva. Det är förhållandevis mer lätt påverkade av ljud och har lättare att upprepa saker som har sagts. Det lär sig lättast genom att lyssna och de minns enklare ljud och sekvenser överhuvudtaget. Och när de tänker så gör de det efter särskilda inre och yttre röster eller typ av ord. Det uttalar ofta uttryck som Det låter ju bra. Eller jag hör vad du säger. Kan du berätta lite mer? De som använder sitt kinestetiska sinne i större utsträckning andas ofta djupt ner i magen. Det verkar lägga större vikt vid kroppsliga uttryck och pratar ofta i ett långsammare tempo, liksom för att känna sig för. Det verkar också vilja befinna sig fysiskt närmare folk. En del tycker till exempel om att ta i folk när de pratar. Av dessa kan du få höra fraser som Av dessa kan du få höra fraser som Av dessa kan du få höra fraser som Det känns okej okay för mig Det är lätt att Och så vidare Nu när du förstår lite mera om dessa olika perspektiv Och hur vi tänker på olika sätt Så kan vi lätt förstå varför vi ibland kan känna Att vi inte förstår oss på vissa människor Eller hur konflikter kan uppstå på grund av att vi har olika upplevelser Beroende på vilket sinne som representerar just min upplevelse av världen Ingen av dessa sinnen är rätt eller fel Det är bara olika perspektiv vi använder oss av
Men det häftiga med att förstå hur någon annan tänker är det att vi kan bli mer accepterande mot varandra och reda ut missförstånd och skingra både ilska och agg. Att bli medveten om sanningar ger oss mer frihet och förstånd till att handla annorlunda. Det ger oss ett rättvist val istället för att reagera i ovisshet och i oförståelse inför något. Det sker tyvärr så mycket onödiga traumatiseringar på grund av missförstånd och avsaknad av sanningar. Om vi vill ha en bättre relation till varandra så är det nödvändigt att vi alla blir mer intresserade av hur vi alla kan dra vårt strå till stacken och sluta skylla på varandra till höger och vänster. Vi har så mycket potential som är redo att styras av en högre medvetenhet om vi bara tillåter det. För nu är det väl ändå dags för oss att växa upp. Ta hand om varandra så ses vi snart igen. Hej då!